Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 28 de noviembre del 2023. Tremenda tranquiza les puso a los senadores de la oposición la senadora Olga Sánchez Cordero. Recordemos que ella fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy se llevó a cabo la votación en la Comisión de Justicia en el Senado, donde se aprobó con 12 votos a favor y 5 en contra el dictamen de elegibilidad de la terna a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los perfiles pues quedaron como lo marcó el presidente o como lo envió el presidente de la República. Berta Alcalde, Lenia Batres y Elena Ríos. Y esta última fue el punto de discordia entre los senadores de la oposición porque ellos aseguraban que como consejera de la presidencia de la república pues tiene una función o un carácter de secretario de estado. Y según dice la constitución, un secretario de estado no puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en este caso propuesto para ser ministro de la Suprema Corte, a menos que se haya retirado un año antes de esa función, me refiero que haya renunciado como secretario de Estado un año antes de la propuesta o que se envíe su nombre para la propuesta, como en este caso lo envió el presidente de la República. Por su parte, Elena Ríos aseguró que ella no puede ser considerada como secretaria de Estado porque la Constitución asigna funciones diferentes a los, a los secretarios de Estado y también a la consejería jurídica. Y quien confirmó esta situación pues fue la ministra, ex ministra, perdón, Olga Sánchez Cordero. Muy breve, presidente. Uh, gracias, secretaria. Eh, yo, yo me quisiera apartar de los considerandos del dictamen sobre la idoneidad de la aspirante María Estela Ríos González que hablan de que el Consejo de la Judicatura del Ejecutivo Federal es un ente estrictamente técnico jurídico ¿por qué? porque no se puede eh, invocar el pedacito de ley que nos convenga sino esta debe interpretarse integralmente a la luz de la autonomía del profesionalismo y de la independencia que son los principios que con los que se construye un juez constitucional. Por supuesto que ya de suyo que la consejería esté contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues esto quiere decir que es parte de la Administración Pública Federal, como lo dice el 26, y yo lo echo de menos en el dictamen. El artículo 26 así lo establece. El artículo 43, en su fracción 10, establece que el, la consejera jurídica o la consejería jurídica representa, representa a quien tiene un mandato, la representación es una palabra jurídica, hay poder, hay representación, hay mandato. Es decir, se presenta a nombre del presidente ante los tribunales para alegar lo que al Poder Ejecutivo le conviene. Y creo que estamos eh, con una sospecha latente o suspicacia latente de una imparcialidad frente a la abogada del Poder Ejecutivo. Eh, no quiero dejar de omitir lo que dije en la mañana, lo reitero, el diario oficial del martes 9 de enero del 2001 es el mandato que tiene ella y con ese acuerdo ella se ha ostentado ante el Consejo de la Judicatura, concretamente en la acción de inconstitucionalidad 2014-2023, diagonal apenas para tratar de impedir, sin lograrlo, que se excusara el ministro Laines Potisek de ver las acciones de inconstitucionalidad relativas a los fideicomisos. Y de eso quiero terminar diciendo. No lo logró la, la consejera ganar ese asunto. Pero de todos los asuntos que se queja el presidente, que admitió, que ha admitido, que todo el mundo conocemos, de los asuntos que pierde, todos los abogados sabemos pues que esos asuntos se pierden también por falta de competencia. Y no estoy diciendo, usando otra palabra que no sea la que establece la Constitución. Los nombramientos, lo quiero decir de una vez, de ministros que cumplen con la idoneidad, sí, muy bien, yo creo que ella no cumple con la idoneidad, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficacia 
No es eficaz perder asuntos. Capacidad, probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad. Creo que honorabilidad la cumplen las tres. No estoy hablando de eso. Competencia. De eso habla la Constitución. En su artículo 95, infine. Competencia. Ni competencia ni eficiencia. Si se pierden los asuntos de todos los que se queja el presidente de perder, son culpa de su abogada, no de los jueces. Yo, ¿qué abogados que pierden los jueces de asuntos privados los vuelven a contratar? ¿A qué abogados los vuelven a contratar? Nosotros, a quien pierde tantos, jueces, tantos asuntos, vamos a contratarla ahora de jueza. De verdad, ni el sentido común, ni el sentido común acompaña una propuesta como esta que hizo el Ejecutivo y que yo me reitero, en que no haber sido secretario de Estado, lo dice integralmente la ley orgánica de la administración y lo dice integralmente a la luz de los principios de imparcialidad y autonomía y profesionalismo que deben observar los ministros y ministras de la Corte. Como observó, yo no soy de lisonjas, no soy de lisonjas, nunca he sido mi carrera política de lisonjas, pero como observó, la ministra de Retiro Olga Sánchez Cordero. Si la Corte llega a tener cuatro votos, hombres o mujeres, el género, sinceramente, este es intrascendente aquí, hombres o mujeres, si llega a tener cuatro votos que constantemente le den la razón al presidente en leyes que claramente van contra la Constitución, se acabó, se acabó la división de poderes, porque entonces ya no importa qué pase en el Congreso en términos de reformas constitucionales, sino solo importa si logran la mayoría para leyes secundarias, porque entonces cuatro ministros y ministras van a estar diciendo que no son inconstitucionales y entonces el presidente en turno se va a salir con la suya y contrario a la Constitución va a poder hacer lo que le venga en gana. De ese tamaño es el peligro que tenemos. En mi opinión, el presidente ya cuenta con dos perfiles así, incondicionales, en cualquier tema en la Corte. No importa si es abiertamente inconstitucional, le dan la razón a lo que él opina. Efectivamente, sin... ¿sí? ¿Quién? Damián, Damián. Damián, muy bien. Si bien eh, hay que circunscribirse a la Constitución para emitir este tipo de razonamientos, lo cierto es que la Constitución también nos remite a veces a las leyes para dar una interpretación. Por ejemplo, el artículo 90 de la Constitución nos dice que la consejería recaerá en cualquiera de las secretarías de Estado. Entonces, la Constitución nos dice que la consejería es una secretaría. Y el artículo 95 nos dice que un secretario tiene que haber dejado el cargo un año antes para poder ser ministro. Entonces, si solo queremos hablar de la Constitución. Pero la misma Constitución nos dice, vea, vea la ley. La ley orgánica en el 10 y en el 26 dicen, tiene rango de secretaría la consejería. Y a mí me extraña y digo, ¿no era un afán de entrar en debate con la compareciente? Pues no, no tiene sentido. Ella viene a exponer su, su trayectoria y lo que haría y tiene toda la razón. No tiene nada que ver con su trayectoria. Tiene que ver con su cargo actual. Porque ella es la consejera que este año emite el reglamento en donde equipara a la consejería con un rango de secretaría. Entonces, ¿qué tipo de consejera tiene el presidente? pues Entonces, en ese sentido, que no le advierte toda esta serie de entramados a los que se expone al presentarla. Eso ya sin dejar de lado el tema político, aquí se ve la cargada, está con la primer compareciente, ya para la última pues nos dejaron solos, volaron los pavos reales, entonces no entiendo para qué la sobreexposición a la compañera, Me, digo, pudo haber mandado otro perfil, qué necesidad, si nosotros tenemos el fundamento en el artículo 90 y en el 95, de no, 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 no posible elegibilidad por el tema de los requisitos. Entonces, yo creo que estas cosas debieran de estar en el dictamen y no están. Entonces, pues yo también me, me apartaré con un voto particular. Gracias, y creo que también Lucía Trasvillín está usando, eh, queriendo hacer uso de la palabra. Yo voy a ser solamente muy precisa con un solo argumento. Cuando la Constitución restringe algún derecho o alguna posibilidad de acceder a algún cargo eh, como en el caso concreto de los secretarios de Estado que tienen que dejar el cargo un año antes la constitución al restringir esta situación sus restricciones se tienen que interpretar se tienen que interpretar restrictivamente de manera estricta 
no de manera amplia, ni mucho menos, ni, ni viendo la ley orgánica, ni mucho menos el reglamento. La interpretación es estricta y muy restringida, solamente a los casos establecidos en la norma constitucional. Esa sería mi posición y por eso votaré por la idoneidad y la elegibilidad de las tres candidatas. Gracias. Fíjense muy bien cómo todos los que participaron, en especial el senador traidor Germán Martínez, al igual que Damián Cepeda, pues ellos tardaron bastante en dar sus alegatos del por qué Elena Ríos, como consejera jurídica de presidencia, no pudiera ser tomada en cuenta para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la ex ministra Olga Sánchez Cordero, prácticamente en menos de un minuto, se los acabó. La Constitución dice en qué motivos, pues una persona no puede ser ministro de la Suprema Corte y ella no cae o recae dentro de los señalamientos que marca la Constitución. Ya todos los alegatos que ustedes le quieran dar, bueno, pues es porque le quieren buscar tres pies al gato. Esa es la única razón. Pues amigos, tremenda tranquisa que les da la ex ministra Olga Sánchez Cordero a estos senadores de la oposición. ¿Qué piensan al respecto de todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Que pasen un excelente día. Saludos. Bye bye.